Свій ювілей 75-річчя святкує один із найповажніших художників України – лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка Євген Безнізко. У галереї мистецтв презентує свою Шевченкіану. Євгена Безнізка знають як блискучого митця, який створив цикли графічних робіт за творчістю Тараса Шевченка, більше сотні творів за Іваном Франком, Лесею Українкою, Василем Стефаником. І майже усі картини дарував у музеї, університети чи прості школи. Багато працював у Чорнобильській зоні, де створив пастелі Чорнобильська Голгофа. Та для свого ювілею обрав саме пастелі за творами Шевченка. Це настільки глибина почуттю, бо якщо ми беремо Франка, Франко – то є такий поводир, він то-то, то-то треба робити, а Шевченко – це є пророк. Він говорить про майбутнє України, говорить про минуле України, і люди подивіться на себе. Не випадково йому близький Шевченко. Євген Безнізко походить з того ж краю – з давнього козацького роду по батьковій лінії та з родини етнографа Афанасієва Чужбинського по маминій. Його земляк, товариш дитинства Олександр Салій, згадує, як малими бігали тими ж Шевченковими ставками і полями. Разом пережили війну. З цього, переконаний пан Олександр, безнізко народився як художник. Краса природи, краса людських душ, яких він теж бачив, і разом з тим оці всі лихоліття, оця вся весь бруд у житті, оце все воно з'єдналося у ньому, і він не може бути спокійним. Спокою в його житті не було і немає. Знають Євгена Безнізка як громадського діяча. Встановив десяток пам'ятників знаним постатям. І меморіал пам'яті січових стрільців на горі Маківці. Пан Євген Безнізко створив каплицю меморіал пам'яті жертв НКВД на території Золочівського замку. Ну і неодноразово організовувалися виставки у нашій галереї мистецтв. Він і тепер задає тон українському національному мистецтву і оптимістично бачить майбутнє, бо, каже, вірить у щось вище. Для мене завжди було святе відношення між людьми. Святе не робити комусь, чи нарушено, чи нечайно, якусь прикрість, якусь пакость, не дай Бог пакость, коли це просто на першому плані стоїть і говорити по можливості, я розумію, що це звучить як вдурня, говорити правду, тільки правду.